来，张嘴啊，那就这样。又是你们，又来捣乱！哼！站住！他呢？出门去了。去哪里了？找我师傅去了。你们要是识相的话，赶快走。一会儿我师傅和师叔公回来了，没你们好果子吃。会怕他们吗？怕他们，我就不会来这里。来人，在！他们给我赶出去！是，不行。他们有伤，不能动。谁说不能动？给我赶！是。呀！蹲，坐，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲。师傅，怎么会这样？师傅，他们过来打这里的病人，我也是被逼出手的。师傅，你不会怪我吧？不会。苍田赵正，父亲，哎，原来是加贺贤知道了。哎，武一，这就是加贺千军。加贺君，嗯，我要的那个人呢，在一间医馆里，可不可以马上带回去？你风尘仆仆的来了，是不是先休息一下？如果军人行军是需要休息才可以打仗的话，那么他们一定是必败之师。啊，说的对，我马上带你去。这事儿处理完了，我们再回来庆祝。要洗清。请苏启儿在哪儿？不在这里。姓苏的老鬼诡计多端，如果他不出来，就把这里所有的人都抓起来。要把这些人都拿下，那还不是易如反掌吗？哎，但这苏启儿的师侄黄飞鸿。他是广东石虎之一，武功一绝。他是洪家军的一代宗师。什么？黄飞鸿？你就是黄飞鸿？我要挑战你！阁下是大日本皇军东北特遣部队上尉加贺千军。死萝卜头！你这这！啊啊啊这里有病人，要打，我们出去打。好，阿七，你没事吧？啊、师叔公，飞鸿有危险。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
走，押回去。走，父亲，你放过他们吧，我求求你了。你就不要多管闲事了，跟我回去啊，要不然就揭穿你的身份。走。要不要休息一会儿？没事，我还能撑得住。阿七，啊，你约了谁啊？你该来了，会不会出什么意外啊？师叔，你为什么会在这里啊？啊，这儿说话不方便，我们换个地方再说吧。啊。伤好些了吗？啊，好多了。师叔，你怎么会去而复返？哎，我原本离开这里去北方的，可是到了车站就看见了加贺千军跟车夫在争执，我就知道是冲我而来的，也是冲你和医馆来的。这事儿啊，果然不出我所料啊。原来师叔。是用调虎离山计引开了他。对了，师叔，那个日本军人为什么会跟着你？哎，三十年前，我在江苏与一个日本武士比武，那一次我侥幸赢了他，想不到战败后，竟在我面前剖腹自尽，死前还告诉我一定要我接受他后人的挑战。想不到三十年后的今天。他真的找我来了。以师叔的武功，与他不相上下。嗯，三十年前还可以这样说，你接他一招，都伤成这样。现在我骨头也脆了，我中他一掌，那还不十分八块了？嗯，那师叔公，那阿宽、阿苏和小桃姑娘，我们不救他们了。那人当然要救啊。嗯，那你说打不过他，我们怎么救他们呀？嗯，还有你师傅啊。我，师叔公。我师傅要能打得过他，还会被他打伤吗？哎，我看那个加贺千军嘛，自小练的一身肌肉跟钢铁一样啊。要想战胜他，要练很长一段时间呐、啊。不过，你师傅要在最短时间战胜他，最好跟我学习醉拳呀。啊啊，醉拳？师叔公，喝醉酒了还怎么练拳呀、啊？利用酒醉开放麻醉自己，加强战斗力呀、啊。啊。忘痛忘苦，求一击呀、啊！酒醉七分，<笑>醉拳最重要的是身形兼备，拳打八方，<笑>就是要出拳毫无章法。其实是以各种不同的角度击打对方，令对方。无法防备啊！<笑>走两级就是身形，忽上忽下，忽左忽右，前前后后，令对手防不胜防。至于醉意随身，立千军，就是身体，无论任何地方攻击对方。醉意随身，立千军，要的是打出最致命的一击。嗯。飞鸿啊，你自小练习红拳、醉拳，求易不求行，最重要的是把你自己所学的融会贯通。
多强啊！啊，哎，石叔公，那我们现在是不是可以去救人了？不行，我们有人质在他手里，这样去、嗯、恐怕会吃亏的。呃，只要……哎，这样，石叔公，我去抓他们几个人质回来，跟他们换。嗯，那你还不快去？啊、好，好，快去，快去！<笑>这样的生活真是没有乐趣。师傅说的对，那我们再到哪儿找点乐趣啊？好，啊、我们去真春馆，听说来了个江南名妓，一定要去见识见识。走。哦天带我师兄和小桃姑娘后山交换。哼，真是岂有此理！算是什么一代宗师吗？竟然掳人绑票！你不是一样吗？那明天我们怎么办？那些人根本不重要。重要的是苏乞儿出现，那些人质就带去吧。好，人质的事情我会安排的，总之不会影响你明天的大战。我明天一定要手刃仇人，以洗我们家族的名声。好，好。就是苏乞儿，你就是加贺泰的后人。我们开始吧。等一下，我们先换人吧。啊，免得处处受制于人，不可以全力发挥，对不对？换人，来，换人。走，师傅，师傅。加贺先生，小桃呢？黄师傅，我在这里。我没事。别人的事情都处理完了。该轮到我们了吧？当然，当然，当然，接招吧！等一下啊，哎，你就是加贺泰的后人，我跟你比试，于情不和。哎，这样吧，啊，我就派我师侄出来跟你比试功夫，他要是赢了的话，我们的旧账一笔勾销；要是他败了，我就在你面前自尽，还你个公道，怎么样？他是我的手下败将，嗯，今日不同往日啊！哎，他练了我的醉拳呐，嗯，看看到底谁的拳厉害，怎么样？醉拳，好，我就领教领教。飞鸿杀，加贺先生，请。
应该逃得远。今天来是要为死在你父子俩手上的人讨个公道。不要，请不要杀他们。小偷姑娘，他们的事跟你无关。不，他们是我的亲父亲，还有我的亲生哥哥。啊、什么？我求求你们，我求求你们不要伤害他们！我求求你们！不行。我一家人都是被他们烧死的，我闺女也被他们毁了。今天不杀他们，我誓不罢休。杀了他们！求你们！不回落来！黄师傅来了。黄师傅，大家听我说，杀了他们也于熟。哼，况且两个国家已经正在谈判，如果因为这件事情被日本人开天杀价，就得不偿失了。小桃姑娘，你们还不快走！不行，我今天一定要杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！苍天无敌，也不是好欺负的，去死吧！滚滚滚滚！住手！干他！干他！回头！不依！小偷姑娘也杀了，才肯罢休吗？如果不是他给饭、给衣、给药给你们，你们还可以挨到现在吗？阿宽，你不要再说了，你流了很多血了。嗯、你们可以说他是骗子，可以说他骗了你们，也可以说他是猫哭耗子假慈悲。但是当初，如果他没有一点良心发现的话，我相信这里的人没有一半可以活到今天。如果今天……你们一定要杀了你们的救命恩人的话，那你们就动手吧。四海之内皆兄弟，冤冤相报何时了呢？各位乡亲，大家都先回吧。走了。猪肉，新鲜的，新鲜的猪肉，我来买啊。是不是李世荣？是
事啊？什么事啊？他、啊、要、啊啊向师傅挑战呢，他还说师傅很没用，三分钟就可以把师傅打败啊！哎，鹏哥，我们教育教育他吧。好，他竟敢这么侮辱我们师傅，这口气我也忍不下去。阿七，走，我们教训他去，让他们知道我们宝镇的厉害。好，哎，阿坤阿七，会找师傅啊？他们两个，他们两个不是他们的对手啊。但是阿荣，你伤得那么重，我没事，我撑得住啊。那你。不要啰嗦，快去找师傅救他们两个呀、啊！好吧，那我先去通知师傅，然后再回来医你啊！好，好，你快去啊！出事了，那个米高找了两个高手回来，先把阿荣打伤了，还要向我师傅挑战。阿七和阿宽就去找他们算账，我怕他们出事儿。好了，你不用着急，我跟那个米高还有点交情，我跟你一起去信阳餐馆看看能不能见着。好,好，好，我们现在就去。是不是你侮辱我师傅，还打伤林世荣？是我们打伤了这个没有用的林世荣，但我没有侮辱你师傅，因为我们说的都是实话。对对对，说实话不算侮辱。有种就跟我来。他们麻烦是他们找我麻烦，你也看到了，打破这么多东西，我怎么能放过他们？那你想怎么样呢？不是我不给你面子，要放了他们两个也不是不可能，除非黄飞鸿答应与我请来的两个高手比武，让他们挑战黄飞鸿。就凭你还想跟我师傅交战？去死吧！住口！好，我可以代替黄师傅答应你们的挑战，不过我有一个条件。必须放了他们！好，爽快！我答应你放了他们二人。反正这些小角色我抓了也没用。但是你必须答应我，让黄飞鸿接受我们的挑战。明天我设下擂台，恭迎黄飞鸿的来临。好，一言为定。张大人，嗯，我们走。老伯啊。你好好想想，那天晚上还有没有其他看到的、听到的？你详细的告诉我呀。呃，来，我已经把我知道的全部都跟你说了呀。哎，怎么可能呢？你再仔细想想啊，呃、肯定还有新的线索啊。哎、来来来，你吃点东西啊。十三姨啊。啊，老伯，你再想一想呀、啊哎。你不要走开啊，等我呀，老伯。求求你不要再管这些事。你已经走火入魔，再下去你会疯的。哎呀，你知道吗？他很快就会想到了。你再给我点时间就好了。你要知道，根本就没有什么僵尸，只是江湖骗子招摇撞骗，无中生有的把戏。你不帮我，就不要乱说话呀。那你不帮我，我就去找家防部。你听我说好不好啊？这件事情，师傅、哎，师傅、啊，你们再就好了。龙哥在市集上被人打了，啊、看哥和七哥知道后就去找人家报仇。
，结果被人打得遍体鳞伤的，已经回宝芝林了。师傅，你快回去看看吧。这帮调皮鬼！哎哎，师傅，师傅，哎，老伯，我会再来找你啊。赵大人，黄师傅，你们怎么搞成这个样子，又闯祸？你怎么会在这儿？啊，你们回来就好。是这样的，米高为了报复，请了两个西洋高手，把世荣打成重伤，结果被阿七、阿宽知道，他们就闯到西洋餐馆要去报仇，结果就被打成这样。师傅，多亏了赵大人。还好，我跟米高还有那么一点点交情，但是。他们提出的一个条件，就是想让黄师傅跟假洋鬼子做一场比武。我想呢，比武，一来可以解阿七跟阿宽的结的梁子，二来可以让假洋鬼子见识一下我们中国的真功夫。所以，我替黄师傅先答应下来了。黄师傅，你该不会怪罪扎某吧？嗯，谢谢扎大人，让我考虑考虑。你们有本事。自己去打啊钱家走，你喝酒就溜啊！你们父子俩比轻功呢，去哪儿啊？喝茶，有人请喝茶，我们也去啊！你别贵姓，要不要我请你们全家？这里真热闹了，很热闹，不过小心点，这里龙蛇混杂，很容易被人偷钱包的。你这个猪，你才是猪呢！我哎，阿宽，这位小兄弟，只不过是一场误会，误会什么呀？多管闲事！哎，你说什么？我又不是故意，这是一场误会嘛！说这么多废话干嘛？干嘛？以多欺少啊！我们还要以多欺少，我一个人就可以揍你了。阿宽，这位小兄弟，只不过是一场误会，我代表他向你道歉。这倒像人话。哎，姑娘，请问钱府怎么走啊？钱府啊？啊，你们去钱府？我告诉你，从这儿一直走，向右转，左转，左转再直走，再右转，左转，左转就到了。啊啊，谢谢，师傅，我们走吧。我们走。左转，右转，右转，右转，左转，左转。
。啊，钱宽啊，什么事？师傅，什么事？我有点累了，你们看前面有没有客栈，我想休息一下。哦，好，我们先去了。哎，师傅，这家。哦。客官来了，书店是吧？里边请什么事啊？我没什么事，是个小偷而已。哦，回去睡觉吧。是不是喜欢玩偷袭啊，黄师傅？你一直都不肯跟我比武，所以我就沿路跟着您，想试试您的武功。其实我早就想拜您为师了。桃花，你是有学武的天分，但是你要知道，武功不是拿来好勇斗狠，是要讲武德的。那您就收我为徒弟吧，我真的很喜欢习武。以前教我武功的人都是为了钱，而您就不一样了。我的功夫是用来治病。我根本不会教人功夫，黄师傅，如果您不肯不肯收我做徒弟的话，我就我就一直跟着您，直到您肯收我为止。你起来再说，我不起来。如果您不肯收我为徒，我就一直跟着您，一直跟着我。好，我看你有多大耐性。要动刀动枪的呢？你不是杨家村的人，哎，你是什么人？怎么认得我？佛山找钱花，找钱花，<笑>送钱来花的吧？啊，到底有没有商量？有钱就有的商量，有钱得看你的本事。跟你说话就是浪费时间，来吧。
大家不要松懈，春山峰会救死罢休的，他一定会叫更多的人回来的。哦，杨伯，你放心吧，只要这件事一天没有解决，我就会留在这里。谢了，华哥。这几天你也累了，不如早点休息吧。杨波，我不累。我现在想的是，再这样下去也不是办法。专山豹也打了好几天了，我想他也累了，今晚是不会来的。嗯，哎，杨波，我们除了这条路，还有没有其他的路可以去佛山呢？啊，村子后面有一条小路可以去佛山，有什么事？哦，是这样，我想你去佛山宝芝林。把我的师傅和师兄们都请来帮忙，哎，这是一个好办法，我去准备一下，马上就到，一路小心。好，嗯。大丈夫有所为，有所不为。如果你敢痛改前非的话，我会放过你。哼！你知道他们是谁吗？他们就是我的好兄弟，火山双煞。听说你的五郎八卦棍用的不错呀，算你识货。五郎山老和尚跟你什么关系？用不着你管。当年我师祖败在五郎八卦棍之下，我想领教领教。来吧。身为中国人，为什么不可以团结起来，为国家做点有益之事呢？黄师傅，多谢你手下留情。您报官抓我好了。杨伯，这件事由你处理。黄师傅，你就拿个主意吧。整件事是阿华帮你杨家处理。阿华，师傅，你来处理。师傅，杨伯，既然豹哥肯改过自新，我们大家就给他一次机会吧。华哥。你说怎么样就怎么样，反正我们杨家村能够安居乐业就可以了。杨伯，我向你保证，以后我们张家村的人再也不踏进你们杨家村半步。要用水你们就过来，又或者你们不反对的话，我们两个村子合力开条河道通去你们村就可以了。杨伯，你放心，我们抢你们的东西一定会还给你们的。好好好，好。那华二，我进家前面啊，啊啊。二师快到了啊！啊啊，快到了！来了来了，师傅！嗯，来了。王师爷，准备，阿狗，快！
找我。又是你！你想怎么样？你呀！哎哎哎！走！这都是明天要送到四川的福寿丸，快点，快点！我觉得这些丸的成色比我们现在的丸好。对呀、啊，狗哥果然细心。赵爷说要加重含量，好让四川的人更快更深的上瘾。赵爷果然懂得生意之道，这大概又是冯师爷的鬼主意吧？对了，为什么冯师爷到现在还没到呢？啊啊啊赵虎的制毒工厂现在已经交官府处理了。对，冯师爷和他的手下都已经交代了他们的罪行。赵虎，你也有今天。你也知道断腿是什么滋味了吧？喂，大家冷静一点，暴力是解决不了问题的。老关，师傅，帮赵虎医好腿，然后送官府处理。是是。起来，起来。金丝猫，你终于出现了！金丝猫，跟我回衙门自首。与金丝猫打的真是精彩，让我看的连眼都不敢眨。黄师傅，委屈你了，抱歉。这次我跟陈老板合作，为的就是这只破猫。至于你嘛，黄师傅，你可以走了。陈老板，我黄飞鸿答应过你，捉拿金丝猫，我就有责任把它送到官府。<笑>什么官府不官府的，我就是官府。<笑>黄师傅，小心呐，否则飞刀无眼，伤着你可就不好了。我可是不忍心呐。你敢目无王法？<笑>拿下！我。等等，黄师傅，别太放肆。
，黄飞勇，你你你把金丝帽给放跑了，啊，你你被，你被这帮饭桶、豆豉的肥肉都跑了，你尽是些废物。王开江，你你给我滚，滚，滚！嗯，你你你你怎么进来的？陈唐，你狗胆子敢骗我！嗯，你你你这个奸商，言而无信，还敢找人来陷害我！好，今天我金丝猫就来教训你！来来来，来人呐！啊啊啊！开始。梁宽的名气还真不小啊，连金丝猫都知道我啊！你怎么在这儿？我就是来抓你这只猫的。金丝猫，哪里走？归正，你抢抢他人的财物，就是不对。我劫的全是为富不仁之徒，都是为了帮助穷人，这有什么不对的？国有国法，家有家规，你帮助他人可以用另外的途径。你抢抢他人财物，私底下判断好与坏，正所谓，为富不仁，自有天生，轮不到你做主。你这样做，就是好心做坏事。用不着你来教训我，我金丝猫不受你这一套。
金丝猫，你以令臣当残废，家破人亡。我不信，我根本没有伤害过他。整件事都是由你引起。我黄飞鸿，相信你有正义的一面，但希望你用另外一种方法去做正义的事，不要重蹈覆辙。师傅，罪无可恕。田卫，向你讨教。三天之内，我一定要会会地方。黄师傅，不要跟这种人打，跟这种人打不值啊。跟他们做完戏没有啊？说什么呢你？李爸，我黄飞鸿一向以和为贵，看你这个人贪得无厌，搞得一帮村民永无宁日，所以我今天要好好的教训你。黄师傅，拳脚无眼，伤一百个地霸不要紧，伤一个黄师傅绝不可以。别跟他废话，别跟他废话，别跟他废话。黄飞鸿，虽然你是石虎之一，你威号远播。看你的架势，也不像个有真功夫的人。<笑>我有没有真功夫，一会儿你就知道了。行，黄飞鸿，行吧。现在知道世祥凌落的下场了吧？黄飞鸿，你师傅，你们，你们，给我拿下！是。哎哎，你赵大人，请允许我替他治伤。好吧，你请便。你别假仁假义。我是不是假仁假义也好，你是我打伤的。我就有责任把你治好黄飞鸿，你敢来挑战我？我不知道你是无知呢，还是勇敢。你知道我是谁吗？陈馆主他已经说过我来的原因。梁师傅真是多此一问。哈哈哈
。人家都说黄飞鸿是个木讷君子，想不到你的嘴巴也不输于人呢、啊。君子以理为本，依理直说，理直气壮。你这么说，过于巧言善辩了。理直气壮，巧言善辩。你既然说的这么高明。那为什么还要带这些一拍即散的废物民团到我这儿来狐假虎威呢？啊！你们、你们、你们、你们这是？你们这是干什么？好你个黄飞鸿，竟敢使诈！梁金，你来路不正，谁会追随你啊？你胡作非为，你才狐假虎威呢！你也不用脑子想想，我们加入民团。都是一心为民请命，除了那几个没骨头的，谁会尝你的拳头啊？王师傅带我们做好事，你却带我们做坏事，这么简单的对错都分不清，你让我们白吃啊？是不是？是，就是嘛。对，没错，没错，没错。你们，你们这帮叛徒！没错，没错。梁师傅，不是我黄飞鸿使诈，你知道民团是什么意思吗？民团的兄弟们都是为民为国家尽力的好男儿，这些兄弟可不是货物，以为一纸文墨就能将他们转让。你这样做大错特错，阁下觉得有人骗你，那就是你自己骗自己。废话少说，梁师傅，我黄飞鸿依照武林规矩，迎接你腿霸的挑战。远来是客，请进招。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！梁师傅，你挑衅我民团，就是要帮外国人偷运我们的国宝。我不懂你在说什么。官府盯着你，你动不了，于是向我挑战。你这样做，是谁指使你的？黄飞鸿，你不如不去交拳，去编戏文好了。你骗过衙门和外国人，又骗那些不明事理的民官帮你运宝，然后以为这样就能会合吗？你派来的奸细不是通通告诉你了，你还来问我？你搞乱民团，我要和你算账。现在先给我回衙门，先打败我再说。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。你用借刀杀人之计乱我民团，又用调虎离山之计偷我国宝、呃，黄飞鸿，你果然是个神经病！哎呀！啊啊啊啊啊啊啊啊！啊！师傅把他……啊！梁金，梁金。对不起。你要找的女孩就在宝芝林。终于承认了，铁兄，千万不要怪飞鸿，是你不坦白在先。柏林又跟你没有什么关系，为什么这么紧张？你做事不够光明磊落，我怎可把柏林交给你呢？你怎么知道我做事不够光明磊落？一直以来，你并没有透露为什么要找柏林，所以我才有此举动。好，我告诉你，我受女孩叔父所托，把她带到她爹身边。据我所知，柏林的父母。在英国，并没听说他有叔父。你为一个小女孩搞得满城风雨，哼，看来事情并不简单。简单也好，不简单也好。柏林既然在宝芝林，就麻烦黄师傅把他交还给我吧。哎，我觉得交与衙门处理最好。<笑>黄师傅，你想抓我，对吗？铁兄，我并没有这个意思。要我不误会，请把柏林交还
，恕难从命。那就别怪我不客气了。师傅在这儿，还用你动手吗？就是。师傅，师傅，师傅。幸好我俩是三姨，把柏林藏起来。师傅，明天要不要带民团的人把铁马六找出来？嗯，不用。你们早点休息，我有分寸。是，师傅。将近，你们到底找到本教主新的圣体没有？禀告教主，我们已经找到一个生辰八字与教主一模一样的圣体，但是现在京城查的严，所以我们请了一个叫铁马六的镖师来护送圣体，估计这两天就到。本教有百年的基础，一直未能抬头得到正道人的认同，幸得洋人支持。我们才有机会可以拨开云雾，所以圣体必须要尽快送到，否则，本真人就不能用移魂大法换取新的圣体，那么本教也就气数将尽了。小的明白。启禀教主，铁马流已将圣体送到，现在门外等候。好，把圣体接进来。切记，铁马溜不能留活口。是，遵命。师傅，这些人打扮古怪的很，不知道是不是真的拜火教徒啊？管他呢，反正咱们大家小心一点就是了。大家镇定点。嗯，是，师傅。嗯。哎，请问哪位是铁马溜啊？这位就是铁马溜。我们的镖送到了吗？带来了，在外面。啊、你们哪位是铁马六啊？啊，这位就是。他不是铁马六。啊！快、啊啊啊啊啊
人迷信，祸国殃民。我、哎、呀！说清楚啊！黄黄飞鸿，黄黄黄飞鸿，他们来了！呀！哎呦！好，好